والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك السلام عليكم ورحمة الله أما ذلك بحي پشنو كرسين نماز পাঁচ অক্ত পড়তে হয় তো এটা আর কোনো সহজতর পদ্ধতি রয়েছে কিনা ওনার সময় কম এই কম সময়ের মাঝে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া কষ্টসাধ্য হয় তো এখন তিনি কম সময়ের মাঝে কিভাবে এই নামাজটা সংক্ষেপে নিয়ে আসতে পারেন এ বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন আসলে নামাজ এটি আমাদের উপরে ফরজকৃত ফরজ করা হয়েছে তো কোরআনের ভাষায় সুরান নিসার একশো তো তিন নম্বর আয়ত আল্লাহ রবিন বলছেন ইন্না সলা তাকা না তারাল মিনিনা কিতা বা মাহতা নামাজটা মুমিন্দুর ওপরে ফরজ করে দেয়া হয়েছে নিশ্চিতভাবে তো এখানে নামাজ যে ফরজ সেটা সাব্যস্ত হয়েছে এছাড়াও বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবেই নামাজের কথা উল্লেখিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো আমরের শিকার মাধ্যমে বলা হয়েছে তাহলে আর বললেন বলছেন ওয়াকিম সলাত ওয়াত জাকাত ওয়ার কাউম আর ওয়াকিয়েন তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো জাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো এটা সুরা বাকারার তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত তো এখানে আকিম সলা বলা হয়েছে তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো আমরের শিকা যার দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে নামাজ পড়া আবশ্যক কারণ আমর লীল উজুব আমরের শব্দটা আবশ্যকীয়তার উপকারিতা প্রদান করে থাকে আরবি আরবি শব্দে আরবির ক্ষেত্রে তো সেই জন্য এখানে আবশ্যকীয়ভাবে নামাজ পড়া সাব্যস্ত হয়েছে নামাজ ফরজ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে এছাড়াও হাদিসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে নামাজ ফরজ হওয়া বিষয়ে তবে এখানে প্রসিদ্ধ একটি হাদিস যেটি সহি বুখারি এবং সহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে সহি বুখারির আট নম্বর ওরকমভাবে চার হাজার পাঁচশত পনেরো নম্বর ওরকমভাবে সহি মুসলিমের ষোলো নম্বর এ হাদিসটি স্থান পেয়েছে যে হাদিসটির মূল ভাষ্য হলো এমন যে বুনিয়াল ইসলাম ও আল্লাহ হমস শাহাদাতি আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়ান মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওয়াইকম ইসলা ওয়াইতাইজাকা ওয়াল হাজ ওয়াসো মিরামাদন যে ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপরে প্রথম হলো কালেমা এ সাক্ষ্য দেওয়া যা আল্লাহ রবুল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে কোনো উপাস্য নেই ওরকমভাবে এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের রাসুল দ্বিতীয় নম্বর নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা তৃতীয় নম্বর জাকাত প্রদান করা চতুর্থ নম্বর হজ পালন করা পঞ্চম নম্বর রমজানে রোজা পালন করা তো এখানে সাব্যস্ত হয় যে কালেমা পড়ার পরে মুমিন হওয়ার পরে ইসলামে দীক্ষা লাভ করার পরে পরে সর্বপ্রথম যে ইবাদতটি তাকে করতে হয় সেটি হলো নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা নামাজ কায়েম করা তো এখন অবশ্যই নামাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে এখন যদি কেউ নামাজ না পড়ে এ বিষয়ে সহি মুসলিমে বিরাশি নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে বাইনার রজলি ও বাইনার শিরকি ও অলকুফরি তার কুসলা যে মুসলিম ব্যক্তি এবং বিপরীতে মুশ্রিক এবং কাফিরদের মাঝে পার্থক্য হলো এই যে নামাজ পরিত্যাগ করা তো নামাজ যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করবে সে কাফের এবং মুশ্রিকদের দলভুক্ত হবে বিপরীতে যে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করবে নামাজ আদায় করবে পালন করবে সে ব্যক্তি মুসলমানের মাঝে থাকবে তো এখন এই নামাজ যারা অবহেলা করে এই নামাজে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রবিন বলছেন ফাওয়াইলুল মুসলিন আল্লাহ দিন আহম আংসলাত হিম সাহুন তো এখানে বলা হয়েছে ওদের জন্য ওয়াইল নামক দুজক জাহান নামের ভিত্তি প্রদর্শন করা হয়েছে তারা জাহান নামে পদ মানে প্রবেশ করবে ওই সকল মুসল্লিগণ ওই সকল নামাজিগণ যারা তাদের নামাজে উদাসীন যারা তাদের নামাজে উদাসীন জোহর একটা আসরের সময় আসর একটা মাগরিবের সময় এরকমভাবে যারা নামাজ পড়ে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা নামাজে উদাসীন অলসতা করে এক নামাজ আরেক নামাজের রক্তে নিয়ে পড়ে তো তাদের ব্যাপারে জাহান নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তারা জাহান নামে প্রবেশ করবে এরকমভাবে কোরআন আয়তে বলা হয়েছে অন্যত্র আরও বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে তো সবগুলো যদি আমরা এক জায়গায় একত্রিত করি তাহলে বোঝা যায় যে নামাজ পরিত্যাগ করার কোনো উজর আপত্তি নাই কারো ক্ষেত্রেই নাই তবে কেবলমাত্র মহিলাদের ক্ষেত্রে রয়েছে যখন সে ঋতুবর্তী হবে মাসিক যেটা হয়ে থাকে ঋতুস্রাব এই ঋতুস্রাবের সময়ে ওরকমভাবে বাচ্চা প্রসব বের সময়ে বাচ্চা প্রসব হওয়ার পরে যতদিন রক্ত ঝরবে এ সময়কালে কেবল সে নামাজ পড়বে না কিন্তু বাকি সময়গুলোতে অবশ্যই মহিলাকেও নামাজ আদায় করতে হবে বিপরীতে পুরুষদের অবশ্যই সর্বাবস্থায় বালেক হওয়ার পরে আকেল হওয়ার পরে জ্ঞানবান হওয়ার পরে অবশ্যই তাকে নামাজ আদায় করতে হবে নামাজ তার উপরে আবশ্যকীয়ভাবে ফরজ 
তো এই নামাজ ছাড়া যাবে না আর নামাজে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে সেই সময়ে অবশ্যই নামাজ আদায় করতে হবে নামাজের প্রথম সময় এরকমভাবে শেষ সময় রয়েছে জোহরের আসরের মাগরিবের ইয়াশার ফজরের তো এই প্রথম এবং শেষ সময়ের মাঝামাঝি সময়ে অবশ্যই নামাজ আদায় করতে হবে যদি কারো কোনো কারণবশত প্রথম ওক্তে নামাজ ছুটে যায় তখন শেষ ওক্তের আগেই যেন সে নামাজটা পড়ে নেয় তো প্রথম এবং শেষ ওক্তের মাঝামাঝি সময়ে যদি কেউ নামাজ পড়ে নেয় তাহলে সেই ব্যক্তি পাপের ভাগিদার হবে না বিপরীতে কেউ যদি না পড়ে অবশ্যই সে পাপের ভাগিদার হবে তো সেই জন্য যে যা নামাজের যে সময় সে সময়ে অবশ্যই তাকে নামাজ পড়ে নিতে হবে এখন কেউ যদি বাড়িতে থাকে অবশ্যই তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপে নামাজ আদায় করতে হবে তবে কেউ যদি সফরে থাকে ভ্রমণে থাকে তখন তার জন্য চার রাখাত বিশিষ্ট নামাজগুলো দুই রাখাত করে পড়ার নিয়ম নীতি রয়েছে তো আর এই নামাজটি আমাদেরকে মসজিদে গিয়ে পড়তে হবে জামাতবদ্ধভাবে আর এটাই প্রণিধানযোগ্য কথা এটাই প্রাধান্যযোগ্য কথা মত যে মসজিদে গিয়ে জামাতবদ্ধভাবে পড়তে হবে এখন যদি মসজিদ না থাকে যেখানে আমরা আসি সেখানে কয়েকজন মিলে জামাতবদ্ধভাবে যদি আমরা পড়ি তাহলে জামাতের যে ফজিলত সেটা আদায় হয়ে যাবে অতএব অবশ্যই জামাতবদ্ধভাবে নামাজটা আদায় করতে হবে এখানে দলিল হিসেবে প্রদান করা যায় যে যুদ্ধের ময়দানেও ভয়ভীতি সংক্রান্ত সময়েও আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে সাহাবিদেরকে নিয়ে জামাতবদ্ধভাবে নামাজ আদায় করতে বলেছেন যুদ্ধের ময়দানেও জামাতবদ্ধভাবে নামাজ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে নিয়ে পড়েছেন তো এরকমভাবে আবদুল আবনু উম মাকতুম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসলেন এসে বললেন যে আমি অন্ধ আমি দেখতে পাই না তো আমার মসজিদে আসা কষ্টসাধ্য হয় আপনি যদি অনুমতি দিতেন আমি বাড়িতে নামাজ পড়ে নিতাম তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম প্রথম তাকে অনুমতি দেন কিন্তু অনুমতি নিয়ে নিয়ে যখন কিছু দূর চলে যায় তারপরে তাকে ডাকেন ডেকে বলেন যে তুমি কি আজান শুনতে পাও তখন আবদুল্লাহ ইবনি উমের মাকতুম বলেন যে আমি ওই আজান শুনতে পাই তারপরে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাকে বলেন যে তুমি অবশ্যই মসজিদে এসে নামাজ আদায় করবে উনি ছিলেন অন্ধ অন্ধ থাকা ও সত্ত্বেও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাকে মসজিদে এসে নামাজ আদায় করতে বলেছেন তো এগুলোর মাধ্যমে যে জিনিসটি সাব্যস্ত হয় সেটি হলো জামাতবদ্ধভাবে অবশ্যই আমাদেরকে নামাজ আদায় করতে হবে জামাত কখনো মিস করা যাবে না কিন্তু কোনো কারণবশত যদি মিস হয়ে যায় পরবর্তীতে যদি কোনো জামাত পাই আমরা সেই জামাতে পড়ে নেব যদি জামাত না পাই একাকি হলেও আমাদেরকে অবশ্যই পড়ে নিতে হবে নামাজের কোনো ছাড় নেই পাশক্ত নামাজ অবশ্যই আমাদেরকে পড়তে হবে আমরা বলেছি শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে যখন মাসিক হয়ে হয় ঋতুস্রাব হয় সেই ঋতুস্রাবকালীন সময়টুকু এরকমভাবে বাচ্চা প্রসব করার পরবর্তী সময়টুকু যখন যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতা অর্জন না করে আর প্রাক্কাল পর্যন্ত তার শুধু সার রয়েছে নামাজ না পড়লেও চলবে তো বাকি সময়গুলো তো মহিলাদেরকে পুরুষদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে অবশ্যই নামাজ আদায় করতে হবে তো আল্লাহ রবুল আলমের কাছে আমরা সবসময় তাফিক কামনা করব যেন নামাজ আমরা সেরে না দেই নামাজ যেন পরিত্যাগ না করি সময় মতো যেন নামাজ আদায় করতে পারি সে তফিক কামনা করতে হবে আমাদের যতই কষ্ট হোক না কেন আমরা যতই কাজ করি না কেন সে কাজ আমাদের কোনো উপকারিতা দেবে না যদি আমাদের জীবন চলার পথে খরচ বহন করার ক্ষেত্রে আমাদের জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে আমরা সময় অনেক সময় পাই না কিন্তু সময় আমাদেরকে বের করতে হবে কিন্তু কোনো চাকরি যদি আমি করি যে চাকরির মাধ্যমে চাকরি করার কারণে আমার নামাজ পড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় নামাজ পড়তে পারি না এরকম যদি হয় তাহলে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হবে অন্য কোনো পথ দেখতে হবে যে পথের মাধ্যমে আমি সহজভাবে ইসলামের যে মৌলিক নীতিগুলো নিয়মগুলো এগুলো কায়েম করতে পারবো প্রতিষ্ঠিত করবো আল্লাহ রবুল্লাহ আমাদেরকে সেতবিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ